ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അരോമൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് നമ്മൾ മുന്നെടുത്ത വീടുകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ട്രേസർ ബാർ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീയിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൃത്യം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക് ലൈൻസ് ടൈപ്പ് എ ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തിക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിസിബിൾ എഡ്ജസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ യൂസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈനും സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ചെയിൻ ലൈനും ഹിഡൻ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഡാഷ്ഡ് ലൈനും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഈസ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ആണ് വലുത് അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ വരുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ പകുതിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് എ വണ്ണിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് കഴിയും തോറും പകുതിയായി പകുതിയായി കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ സൈസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറൽസ് ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദയർ ഇത് സ്ഥിരം കണ്ട് വരുന്നൊരു ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സും ന്യൂമറൽസും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ വിട്ത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈൻ തിക്നെസ് ഹൈറ്റ് ആണ് ആൻസർ അതായത് ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂമറൽസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റൂൾ ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് റൂൾ ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ്ങിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ ആൻഡ് ലീഡർ ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോണാസ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഷുഡിൻ്റ് ഡ്രോ ബിയോണ്ട് ദ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ഷുഡിൻ്റ് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ അൺലെസ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് എൻഡ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഷുഡ് ബി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ആരോ ഹെഡ് ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈനും എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനും എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡയമെൻഷൻ ലൈനാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ എഴുതാൻ എത്ര ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈന് അത് എത്ര ലെങ്തിലുണ്ട് എന്ന് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് കാണിക്കുന്നതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈന് ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈനും എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്യത്തില്ല ആക്ച്വലി പക്ഷേ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാം പോരാത്തതിന് ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ പോകാം അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് അതായത് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ഷുഡിൻ്റ് ഡ്രോ ബിയോണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഫിഗർ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഡയമെൻഷൻ ലൈന് എക്രോസ് ആയിട്ട് എക്രോസ് ആയിട്ടല്ല ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെയിം ദ കോണിക് ഹൂസ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഈസ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി വൺ ആയിട്ടുള്ള കോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളയാണ് ഹൈപ്പർബോളയ്ക്ക് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും എലിപ്സിന് എക്സെൻട്രിസിറ
ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഹാസ് ബീൻ റെക്കമെൻഡ് ബൈ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി തേർഡ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർത്ത് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ ആംഗ്ലോ പ്രൊജ പ്രൊജക്ഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോഡൻഡിലായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാനും എലിവേഷനും എലിവേഷൻ എബവ് എക്സ് വൈ ലൈനും പ്ലാന് ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈനിലും ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കോട്ടണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ അത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ എ എലിവേഷൻ ഈസ് എബവ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ഈസ് ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാൻ ഈസ് എബവ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഈസ് ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് ദ എലിവേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ആർ എബവ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് ദ എലിവേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ആർ ബിലോ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗോട്ടൻഡിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ വരുന്നത് എന്തായാലും എക്സ് വൈ ലൈനിന് മുകളിലായിരിക്കും നിങ്ങളാ ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഗോട്ടണിൽ വരുമ്പോൾ എലിവേഷൻ എക്സ് വൈ ലൈനിന് മുകളിലും പ്ലാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ് വൈ ലൈനിന് താഴെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ വ്യൂ ഡ്രോൺ ടു ഷോ ദ ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്ന ആ വ്യൂവിനെ എന്താണ് പറയുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യണം അതായത് സെക്ഷണൽ വ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്താമത്തെ ഇൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ എഡ്ജസ്റ്റ് ആർ ഡ്രോണാസ് ഡാഷ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ പി എസ് സി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിലാണ് എല്ലാ ലൈൻസും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഗൈസ് ഇതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഞാൻ എടുത്ത ക്ലാസിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് സിലബസ് ഫുൾ കവർ ആവും ഏകദേശം ഓക്കെ പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ആൻഡ് സി യു അഗെയിൻ